Hi! Today, we're making baked macaroni. So, today is my uh, son's birthday, kaya gagawa ako ng baked mac para sa dinner namin. Medyo special ng konti. Ang ingredients natin para sa ating baked macaroni ay ating noodles. So, we're gonna use macaroni. We're going to cook it according to package directions. Ngayon, para naman sa ating pasta sauce, ang kailangan natin ay we need 1 pound ng ground beef or about half a kilo. 2 tablespoons ng minced garlic. 1 third cup ng minced onions. Ready-made na spaghetti sauce. So, I have 2 bottles here. 1 can ng sliced mushrooms. Salt and pepper to taste. And a little bit of extra virgin olive oil for sauteing. So, yun ang mga ingredients natin para sa ating pasta sauce. Para naman sa ating white sauce or sa cheese sauce natin, ang kailangan natin ay 4 tablespoons ng butter, 2 tablespoons ng flour, 1 can and grated cheese. So, kung anong cheese ang meron kayo, pwede nyo gamitin. Ito naman ingredients natin para sa ating cheese sauce or sa white sauce. So, una natin gagawin is, we're gonna boil some water at lalagyan natin ng konting salt and a little bit of oil para hindi mag-stick yung ating pasta. So, dito natin lulutuin yung ating macaroni. Tintay lang natin mag-boil and then we'll, we'll put in our macaroni. Yeah, so, boiling na yung ating water. Ready na tayo lagay yung ating macaroni. So, luluin lang natin siya para hindi siya magdikit-dikit. So, lulutuin lang natin ito hanggang maging al dente or medyo firm but cooked yung ating pasta. So, yeah, babalikan so, natin. I think our noodles are ready ngayon. Pangunin na natin ito and then i-drain natin yung liquid tapos so, i-step aside natin at mamaya natin. Ganun dito naman sa pan na ito, dito natin lulutuin yung ating pasta sauce. So, mainita yung pan ko, nalagyan ko siya ng konting olive oil. Mainita yung oil natin, nalagyan natin yung ating beef. And then, ipapabrown natin siya. Ito na natin beef at brown na. Ngayon, medyo yung set aside muna natin siya. And then, lalagay natin yung ating garlic. So, brown natin Ayan. yung garlic. Medyo fragrant na yung ating garlic. Pwede na natin isama yung beef. And then, ang i-add naman natin yung sour minced onion. So, lantan yung ating onions. Pwede na natin isama yung ating mushrooms. So, pinasama ko yung liquid sa kanya. And then, next na isasama natin is our pasta sauce. Haluin lang natin. Yan. So, since we're using a ready-made pasta sauce, hindi ito masyadong matagal lutuin. Pero pakukuliin muna natin siya and then titikman natin kung kailangan natin i-adjust yung kanyang lasa. So, pakukuliin muna natin ito. Ating spaghetti sauce. So, kumukulo na siya. Tikman natin siya. Need to put a little more salt. pepper. And a bit of sugar. So, depende dun sa lasa ng ready-made na spaghetti sauce na bibili ninyo, yung magiging sauce ninyo. Since itong akin ay medyo Italian style at ma maasim, Kaya gusto ng mga anak ko yung hindi sobrang asim. Kaya ako siya nilagyan ng sugar. Ngayon, kung sa tingin ninyo, may kulang dun sa sauce na binili ninyo, kayo na ang bahalang mag-adjust ng taste niya. Yan. So, man natin init yung sauce natin. Yan. Sarap na siya. So, gusto ko na yung lasa niya. Okay. So, this is ready. Pwede na natin gamitin dun sa ating baked macaroni. Yung ating pasta sauce, gagawin naman natin yung ating cheese sauce. Una natin gagawin is, ilalagay natin yung ating butter sa isang saucepan. And 
then, minix natin dun sa ating melted butter yung ating flour. Then, nahaluin lang natin siya. So, ang ginagawa natin is a roux. Tawag dito ay roux. R-O-U-S. So, medyo lulutuin na natin yung ating flour bago natin iligay yung milk. So, halo lang ng halo para hindi siya masunog. Let it brown a little bit. Ayan. So, pwede na natin iligay yung milk. So, habang inaad natin yung milk, hahaluin lang natin ang hahaluin para hindi magbuo-buo yung ating roux. Then, ilalagyan natin siya ng mga 1 cup ng grated cheese. Then, hahayaan natin na mag-melt yung cheese. At lumapot itong ating cheese sauce. So, halo lang ng halo para hindi masunog yung ilalim niya. Yan. So, medyo malapot na yung ating cheese sauce. So, inad ko yung mga ibang leftover cheese sa rest. So, huwag nyo tatapon yun. Sayang. Pagka gumagawa kayo ng ganito, pwede nyo i-add. Yan. Okay. So, ito. Pwede na to. We can set this aside and then mamaya gagamitin natin sa baked macaroni. So, babalikan natin to ha. So, ito yung pan na gagamitin ko para sa pagbibake ng ating um, macaroni. So, ang una natin gagawin sa kanya is lalagyan natin ng butter yung loob niya. So, brush natin siya with butter. Okay. Lalagyan natin ng konting sauce yung bottom. Spread lang natin siya. na ito, mag-mix tayo ng ating macaroni, tsaka yung sauce. So, mimix na natin yung ating macaroni at tsaka yung sauce natin, o pasta sauce natin, to make sure na lahat ng pieces ng macaroni natin ay coated ng sauce natin. Yan. So, coated na ng sauce yung ating. Okay. Then, ilalagay na natin yung ating uh, macaroni na may sauce sa ating pan. And then, we're gonna add a bit more of the sauce sa ibabaw niya. Co-cover natin yung ating macaroni. And then, lalagyan natin siya ng cheese sauce sa ibabaw. Then, talagyan natin ng grated cheese. Tapos, nalagyan natin ulit siya ng macaroni sa ibabaw niya. So, parang two layers yung ating baked mac. Medyo siksikin lang natin ng konti. Putin mo more sauce sa ibabaw niya. And then yung ating cheese sauce ulit sa ibabaw. So this time, i-cover natin completely yung ibabaw niya with our cheese sauce. Then, we will put more cheese at top. So, this is medium cheddar cheese. Kung ano yung cheese na meron kayo, you can use it.
Yeah. You want, you can put in some parmesan cheese on top. Kung wala naman, pwedeng wag na rin. Pwedeng mozzarella cheese lagay ninyo kung gusto ninyo. So, kung anong cheese yung meron kayo, pwede nyo siyang ilagay. Yan. So, we're ready to bake this sa 375 degree oven hanggang mag-brown siya at saka kumukulo na yung ating um, baked macaroni. Yan. So, ready na tayo lagay yung ating baked mac sa oven. Lulutuin natin siya hanggang maging bubbly siya at saka brown ng konti yung ating cheese sa ibabaw. Yan. So, kasabay niya niluluto yung aking chicken barbecue. <laughs> So, sarang muna natin to. So, dun sa recipe natin. na ginawa natin for our baked mac, nakagawa ako ng dalawang pan. Yung isa, hindi ko muna binake, so tatabi ko muna siya sa ref, and then, um, tsaka ko na lang siguro siya ibibake tomorrow pagka gusto na kainin ulit ng mga bata. So, this one, tatabi muna natin sa ref. Actually, you can make this ahead of time. Say, uh, kinabukasan nyo pa siya kailangan, so pwede nyo na siyang gawin um, sa gabi pa lang, or kunwari may birthday party, pwede umaga gawin nyo siya, or the day before, and then ilagay nyo sa ref, tapos kapag kabago dumating yung mga bisita okay, ninyo, ibabaw na ating baked macaroni, ready na natin siyang hanguin. So, tanggalin na natin Yan, sa so, oven. So, natanggal ko na sa oven yung ating baked macaroni. Ngayon, we'll let this rest for a while, mga 10 to 15 minutes bago natin siya ihain. Kasi sobrang init pa to. Piping hot, kaya baka mapaso yung mga kakain. So, medyo parest muna natin siya. Di ba, tsura pala niya mukhang sarap-sarap na. So, babalikan natin po ulit, Baked macaroni. So, may kasama siyang garlic bread sa side. So, di ba, simple lang naman siya gawin. Madali lang din dutuin. Although, medyo matrabaho nga lang. But, pag natikman niyo naman, masarap talaga to. So, sana i-try niyo itong recipe na to. At thanks sa panonood. Hanggang sa sunod ulit.